Армянское общество разделилось, и это разделение произошло не без помощи извне. Несмотря на то, что Армения сама по себе, как страна, не привлекательная для инвестиций, серьезного бизнеса, глобальных проектов, ее географическое расположение делает эту страну привлекательным плацдармом для больших игроков. Армения сегодня напоминает место на парковке, забронированное Кремлем, а Запад не совсем покорно, но все-таки ждет в сторонке, размышляя, как же занять это местечко или же вообще выжить оттуда хозяина. Что и как будет, покажет время, но одно можно сказать точно. Российские меридиа ресурсы, которые очень щедро кормятся с барского стола, почему-то стремятся поссорить Москву с теми немногими странами, которые пока что остались верны дружбе с Россией. Это, конечно, может удивить, но достаточно посмотреть, кто именно стоит во главе этих медиа ресурсов, и удивляться уже будет нечему. Полуармяне, недорусские. Вообще те, кто даже не определился, кто они и кому они прислуживают. Тому, кто платит, и же своим призрачным интересам. Российское международное информационное агентство РИА Новости удаляет со своего сайта интервью с представителями сепаратистов, клочок которых все еще остается в Карабахе. Бакинский офис «Спутника» в угоду азербайджанскому читателю размещает на своих страницах в социальных сетях контент, который не посмел бы разместить 4-5 месяцев назад. Сейчас для них и гимн Азербайджана стал лучшим гимном, и День памяти шиитов стал для них почти днем всеспутникового траура. Ребята, ну вы серьезно? Неужели Маргарита Симонян, которая является главредом и РИА Новости, и «Спутника», и плюс ко всему телеканала «РТ», подумала, что простое удаление новости с сайта и пару постов в Фейсбуке на страничке «Спутника» вернет расположение азербайджанских властей и азербайджанского читателя к ресурсам, которые управляются кремлевской пропагандисткой, а по факту армянством? Сегодня Симонян серьезно занервничала, потому что ее маленькие пакости в виде антиазербайджанских публикаций в подконтрольных ей СМИ могли быть не замечены той частью Кремля, которая все-таки, исходя из реалий, дорожит дружбой Азербайджана. Но вот блокировка сайта РИА Новости или же не продление разрешения на работу главного редактора «Спутника Азербайджан» однозначно создаст как минимум пару вопросов у Владимира Путина или на худой конец Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, известного своей преданностью руководителя. И эти очень и очень неудобные вопросы, скорее всего, уже были адресованы Марго. Той самой Марго, чьи вербальные умения широко обсуждались еще в лихие 90-е в том самом журдоме по адресу Никитский бульвар 8А, в туалетах которого она набирала с опыта. Никакого оскорбления, всего лишь голые факты, известные почти всему журналистскому полу тех лет. Так вот, неудобные вопросы вроде «А не перегнула ли ты палку?» явно были заданы Симонян. В противном случае, как объяснить удаление интервью с армянским сепаратистом и резко проснувшуюся любовь спутника Азербайджан к нашей маленькой, но гордой стране? Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Простое удаление интервью с сепаратистом с сайта не удалит осадок от этого интервью. А где официальные извинения руководства РИА Новости? Где покаяние и клятва больше так не делать? Конечно же, их нет. И маловероятно, что будет. Многие помнят встречу президента Ильха Малиева с главными редакторами ведущих российских СМИ в рамках его официального визита в Россию. Помните, как Симонян пыталась испортить встречу, задавая провокационный вопрос? То, что несла Симонян, и вопросами ты не назовешь, это скорее был поток лжи и пропаганды, и разила от всего этого перегаром армянского миацума. Но сдержанность и рациональность Ильха Малиева заткнули Марго, да так, что ее же коллеги, Пусть и тихо, и почти незаметно, но начали смеяться над ней прямо на встрече. Это же не означает, что Маргарита Симонян все работают армяне. Это не означает, нет. Ну, я думаю, большинство. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Это было, есть и будет так. Мы, азербайджанцы, дружить умеем. Спросите об этом грузин, которым в холодные зимы согревает и не только душу азербайджанский газ. Или тех же израильтян, у которых не так много друзей в мире. И одними из самых близких являются азербайджанцы. Да и у нас друзей не так много. Потому что для нас национальные интересы превыше всех интриг и подковерных игр. А видит ли глава Кремля, как за его спиной на деньги армян, 
Полуармяне всячески стараются поссорить Баку и Москву. Если не видят, это плохо. Но вот если видят и вяло реагируют, это уже хуже. Ведь в первом случае есть вероятность прозрения, а вот во втором случае все намного сложнее. Служу России. 